Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. What is the Bharama? The Bharama literally means 12 months. Bada means 12 and Ma means month. The Bharama is a form of folk poetry in which the emotions of the human heart are expressed in terms of the changing moods of nature over the 12 months of the year. In this form, form of poetry, the mood of nature in each particular month of the Indian calendar depicts the inner agony of the human heart, which in most cases happens to be a woman separated from her spouse. What is the Bharama Bani in the Guru Granth Sahib Ji? The Bharama Bani appears twice in the Guru Granth Sahib Ji. It first appears by Guru Nanak Sahib in Rag Dukari, and secondly by Guru Arjan Sahib in Rag Manj. It talks about the separation of a human soul from Vaheguru using the example of a woman separated from her spouse. Bani's like the Bharama evoke seasons to explore different human states of mind and condition. The metaphors relate to the inner human states, not the physical time or physical environment and process. The year starts with Jade and ends with Fagun. What is the significance of the Bada Ma Bani in the key message of Guru Bani with regards to month and time? Guru Nanak sees divine in all creations. All hours, days, nights, weeks, months, and years are auspicious, not any special one. The months of the Bada Ma are Jade, Vesak, Jade, Hard, Son, Bado, Asu, Katak, Magar, Bo, Mag, and Fagun. Every major religion has its own calendar. The Christians have the Gregorian calendar and the Muslims have the Hijri calendar. Six too have a calendar and it is called the Nanakshai calendar, which begins with the year Gurnanak was born. Since Gurnanak was born roughly 550 years ago, Today, in the Nanakshai calendar, it is year 550. The first month of the calendar is the month of Jade, and today is the fifth of Jade. It is important to understand the practical need for the Nanakshai calendar. The Pants used to follow the Bikrami calendar, which is a part lunar, part solar calendar. According to this calendar, Vasaki occurs on March 29th in the year the Khalsa was created was 1699. Now as you know, according to this Hindu calendar, Vasaki now occurs on 13th or 14th of April. If we continue to follow the Bikrami calendar, in 13,000 years, Vasaki would occur in the middle of October. With the adoption of the Nanakshai calendar, which is a highly scientific solar calendar developed by Paul Singh Pureva, the date of major Sikh festivals has been fixed. For example, the birthday of Guru Gobind Singh Ji will always fall on January 5th, Hola Mahalla on March 14th, and Vasakhi on April 14th. We no longer need to go to the pundits or consult their calendar to fix our, the dates of our Gurpurbs. There is, however, one exception. The Nanakshai does not change the birth date of Guru Nanak, which the Pants started to celebrate in November on Kattak Puran Mashi. So this date must keep changing every year. Guru Nanak in reality was born on April on the 1st of Asak, the same day Guru Gobind Singh established the Khalsa. This view is held by every major Sikh scholar, including Pai Veer Singh, Pai Khan Singh Nabba, Professor Sahib Singh and Principal Satbir Singh. In fact, Ma Max Arthur McAuliffe writes that as late as the year 1928, it was the month of Vasak that Guru Nanak's Gurpuru was celebrated at Nankana Sahib. Because our community was uprooted from West Punjab during the partition and because of Brahminical influences, sadly, we have forgotten even our founder's birthday. All of this makes the adoption of the Nanakshai calendar even more urgent. Vai Guruji ka khasa, vai Guruji ki fateh. Bale so nihal. Vai Guruji ka khasa, vai Guruji ki fateh. Sikh Environment Day. How many of, how many of us have actually heard of it? 
Of those of us who have, how many of us care and pay attention to it? The number probably isn't that big. For those of you that are not part of that group, Sick Environment Day is, quite obviously, a day commemorating the environment and when everyone suddenly becomes very conscious of the environment and helps out with planting or cleaning up or something of that sort for a whole day. The world started talking about the environment and ecological balance only during the past three to four decades. While the gurus realized their significance more than 500 years ago. Bhavan Guru Pani Pita Mata Dharat Maha Divisra Toy Dai Daya Kele Sagam Jaga. The importance of air, water, and earth to life are emphasized over and over again in the Sri Guru Granth Sahib. The earth is referred to as the mother, and as such requires that our respect. We can respect this land that we have been gifted with, with small changes of habit that can go a long way. Other than recycling and reusing products, you can try to cut down on your usage of harmful products like styrofoam. But on a national to international level, respect for the earth implies a sustainable use of the planet's resources and the responsible use of human technologies, such as nuclear energy and weapons. Bani Pitha, the water is the father. We need to respect water and not take water for granted. I'm sure you've heard of Cape Town, South Africa, a port city on South Africa's southwest coast. And they are quite simply going to run out of water and not by 2050 or 2030, but in July 2018. In a few months, Cape Town officials will be forced to shut off taps and residents will need to line up at water distribution points for a reduced daily allocation of 6.6 .6 gallons. Currently, residents are only allowed to use 50 liters of water a day. And let's say you take a 10 minute shower. You have already used 100 liters of water. That is two times the current daily allowance of a Cape Town resident. Can we take quicker showers? Can we not waste our drinking water? Can we turn off our taps at least while brushing our teeth? Every single drop counts. Jalpi te sab bin jalpiyas na jai. This day also signifies other important things in Sikhi. This day, March 14th, is the new year in the Sikh calendar, the Nanakshai calendar. So in that case, Happy New Year. Not only this, this day also marks the Gurgati Devas of Guru Haraiji. Now, make no mistake, the fact that these events are all on the same day is no coincidence. Guru Haraiji is remembered for his limitless affection towards nature and the environment and how he has always worked to preserve it. <coughs> now, let's look at the significance of Guru Haraiji's Guruship. Guru Haraiji was born around January of 1630 and was the son of Baba Gurdatta, the oldest son of Guru Hargobindji, becoming the Guru's grandson. He liked to spend as much time as he could with the Guru and was very spiritual. On top of that, he loved to spend time outside in nature and felt he connected with the animals and nature in general and this helped him appreciate nature. The story of love for nature began when one time young Guru Haraiji was running outside and his gown got caught in a rose. This broke the rose, leaving Guru Haraiji hurt and he began to cry. This instinct shows how limitless his affection was for nature. Guru Haraiji was given the Guruship on March 14, 1644, and his affection for nature continued. He was instrumental in developing Kiratpur Sahib on the banks of the river Satlaj in Punjab as a town of parks and gardens. He planted flowers and fruit bearing trees all over the area as well as medicinal herbs and wildlife flowers and, and wildlife sanctuaries for the benefit of the masses, making him perhaps the earliest environmentalist in India. <coughs> he had a veterinarian hospital in which he took in injured, injured animals healed them and gave them shelter. He began a medicinal herb garden known as Nalakabag, Priceless Garden. He opened free dispensaries to heal people with herbal medications. Guru Haraiji's love for nature and his works to preserve it are the main things that make Guru Haraiji's guruship so significant. Utpush chalat kiya sir 
karate bismad shabad the kaita the guru granth sahib talks about how nature is why you play and how we can learn from it every day and understand it through shabad there are six out there like members of ecosi who help preserve the environment and follow teachings from the guru granth sahib like this one After all, human beings are seen as the most intelligent life form on earth. However, we are responsible for almost all the damage done to this planet. If we imagine the earth is 46 years old, all the major the majority of the damage done has taken place in the last 60 seconds of the earth's life. So, I am not hesitant to make the conclusion that the main culprits are our grandparents or our parents. But do not blame others. Let all of us be the solution to this problem. We want to urge you all to be true six and make efforts to be the leaders and help save the environment. Save this creation made by Karta Pur. Why? So really, if we look at Guru Haraji and if we look at what it says in the Guru Granth Sahib, then we see that we shouldn't need a day to work towards preserving the environment. We shouldn't need a reminder as big as that if we follow the guru's teachings as guru haraji said as the guru granth sahib says we should work to preserve and respect the environment every day without any reminder because that is what the guru's taught us if people can get up early every day constantly recite pr- prayers follow the appearance and follow other regulations then we definitely should be able to follow this regulation of preserving and respecting nature Balhari kudrat vasya tera ant na jaye lakhya Wahe Guru ji ka khalsa Wahe Guru ji ki fateh Bole so neha Sashrika Hanji bhai ji khalsa Wahe Guru ji ki fateh ji Mainu hukum aaya jo bachiyan ne hune kya hai inu Punjabi de vich summarize karan tade sareyan di ik vari phir thoda ja um मैं थोड़ी जी होर गल् बच्चे हाईलाइट करा इट इज़ नॉट प्रिपेयर स्पीच एसेंशली एक तो बारह माह की गल बच्चों ने की है तो संग्राम से भी जिक्र होया बच्चे तो आई एक गल हाईलाइट करना चाहवागा कि संग्रांत को कई जगह अस देखते हैं कट्ठे होंगे बाणी करते हैं कट्ठे होकर बाणी करना कभी भी माड़ी गल नहीं है पर जी बाणी कह रही है अगर असं सुनते ही नहीं पे बाणी यही कह रही है कि यदि कि किन्नी इंपोर्टेंस है तो वास्ते किस दिन एक दिन दूजे दिन तो अट नहीं है ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है किसी भी हिसाब तो इदा दल् सू आप देखनिया ने सीखनिया ने गुरु दस रहे हैं जो दस रहे हैं सुनने वाले असी हैं एक होर गल कैलेंडर की गल देखो तो तो मेन दो तीन मुद्दे ने वो देखो सोलर तो लूनर का कैलेंडर है दूजा थानू अगर देख रहे हो जे थानू तो तो पूछा जाए कि कि अच्छ के साल है तो जो मार्कर तुम दस रहे हो या तो दस रहे हो दो हज़ार अठारह वो मार्कर है किसी होर धर्म के महापुरुष का दूसरा थानू तो मार्कर दस रहे हो कोई विक्रमा दि वो मार्कर है किसी राज्य के जन्मदिन का जो तुम जूलीयन कैलेंडर की डेट देखते हो वो मार्कर है जूलीय सीजर की सो ती मार्कर किसी होर इलाक किसी होर कल्चर के किसी होर धर्म के महापुरख के क्यों है कि साढ़े अपने मा मार्कर कितने हैं सो ये नानक शाही सब तो इंपोर्टेंट जो काम करती है ये शुरू करती है नानक तो पहले का टाइम नानक तो बाद का टाइम ए उस हिसाब से जोड़ा है एक बड़ा जरूरी मार्कर है सूँ उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए दूजा तुम्हें पूछा जाए दो साल बाद गुरु गोबिंद जी ने जन्मदिन कदों है वो कहते पता करने पंडित को जाना पेगा किसी होर धर्म के पंडित सो ये भी देखने वाली गल है कि सूद भी साढ़े मार्कर नहीं है लगे हुए ठीक जगह से तो गुरु नानक देव जन्मदिन की गल जी की जलजबर ने तो बड़ी सियानी गल है मैं यह भी कहोंगा कि ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होना इस गल के बारे बट आम समझ इस गल तो अट जाती है कि हाँ गुरु नानक देव जी जन्मदिन असी अपनी अखी नवंबर से मनाते वेखे है कभी कभी अक्टूबर विसाख में अप्रैल कितों आ गया राइट पर सारे विद्वान जोड़े ने वो इस तो इस मनते हैं इस तो अट नहीं जाते 
ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕਰ ਸਾਡੇ ਕਿਡੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹੀ ਗਲਤ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਆਫ ਹੈ ਗਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਅਗਰ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 1500 ਸਾਲ ਬਚੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਰ ਤੋਂ ਸੋ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਦਾ ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਰਾਈਟ ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਤੁਕਾਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਗਾ ਜਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜੁਲਾਈ 2018 ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਦੇ ਲਈ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੱਲ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਜਗਾ ਜਗਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਏ ਜਗਾਰਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਮ ਸਿੱਖ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਬੱਚਾ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਲ ਅੱਜ ਥਲੇ ਰੋਟੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟਸ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਗਾਣਗੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਔਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਜਾ ਰਹੇਗੇ ਕਿ ਕਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸਮਝੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਟ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਅ ਸੈਂਸ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਇਨ ਦੈਮ ਦਿਸ ਇਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਅ ਸੈਂਸ ਆਫ ਟੇਕਿੰਗ ਕੇਅਰ ਆਫ ਅਦਰਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਜਸਟ ਟੇਕ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਥੈਮਸੈਲਵਸ ਦੇ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਡੂਇੰਗ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਅੱਜ ਜਾਣੂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਫॉर ਦ ਨੈਕਸਟ ਫਿਊ ਵੀਕਸ ਮੰਥਸ ਟੂ ਕਮ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਫ ਵੀ ਹੈਡ ਬੀਨ ਇਫ ਵੀ ਹੈਡ ਬੀਨ ਇਨ ਅਨ ਅਦਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵੇਅਰ ਵੀ ਕੁਡ ਹੈਵ ਯੂ ਨੋ ਹੈਡ
and ask any questions. So, um, and the, uh, the seeds are not being given out to just the kids. If you want your kids to have, if your kids want the seeds, then you need to go with them to pick them up. Do we still have some seeds left? Or? Yeah, we still have more seeds left. Been, the kids have been doing it since almost 10, uh, 10 30 this morning. We have four seeds we have. If, some, if anybody is interested, please go down and uh, contact uh, Simran Soil, uh, Simran, Hena, and Chapla. They will be there in the Rotunda. Why did you take Why did you take